tiempo el país. Eran las 10 de la noche con 37 minutos cuando Frecuencia 2 dio la primicia. Era la noticia más esperada por los 22 millones de peruanos. El enemigo público número uno había caído. La Dincote había capturado a Abimael Guzmán Reynoso. El cabecilla de Sendero Luminoso y principal responsable de la muerte de miles de peruanos y de cuantiosos daños fue capturado en Surquillo junto a importantes dirigentes de ese grupo fanático asesino. Tuvieron que pasar más de 12 años de la aparición sangrienta para que el camarada Gonzalo por fin cayera en manos de la policía. Una labor de mucha paciencia y mucho profesionalismo de la Dincote permitió que anoche fuera detenido el hombre más buscado del país. El líder máximo de Sendero Luminoso y el enemigo número uno del país, Abimael Guzmán Reynoso, fue detenido esta noche por efectivos de la Dincote. La captura del terrorista se produjo a las 8 de la noche aproximadamente en calle 1459 La Calera, distrito de Surquillo. Tras la captura, el líder de Sendero Luminoso y sus 10 acompañantes fueron conducidos a la sede central de la Policía Técnica. La Policía Antiterrorista rodeó esta manzana con el objeto de impedir la huida del senderista número uno como también de sus acompañantes. Extensas medidas de seguridad continúan en esta zona, sumándose a la llegada del ministro del Interior, general Juan Briones Dávila, al promediar las 11 y 30 de esta noche, altos miembros policiales continúan llegando. Se espera en breves minutos el pronunciamiento del ministro del Interior, quien se encuentra en este momento en Dircote. ¿Hace cuánto tiempo llegó esa gente a este barrio? Hace dos, dos meses más o menos. Sí. Dos ¿Quiénes meses? eran? Bueno, yo conocí a un chato... Es una chica más o menos de, de unos 60 de, de altura, cabello ondulado, color negro, muy, muy bonita, ¿no? Y llegaba con un en rojo. Después de dos semanas este, cambió su Volkswagen en rojo por un Jetta. Esta chica no tenía horario de llegada, podía llegar en, en cualquier momento. Eh, se aparecía en, a cualquier hora y, y todo el mundo ahí la fastidiaba más a la chica. La chica más sonreía a la gente, pero nadie pensaba nada malo de ella, ¿no? ¿Qué decían ellos a los vecinos? Bueno, ellos le contaron este, a, a la tienda que queda al costado uh -huh. que era un matrimonio con un hijo. No sé si que el hijo alguna vez existió, creo que no. Uh -huh. Y a eso de las 8 y 20 más o menos, una raza este, sonó. Yo al toque este, salí y comencé a mirar a mi cuadra, qué sucedía, qué pasaba. Y hubo una harta movilización de carros. Primero llegaron tres carros. Y parecía en un principio un asalto, un robo. La gente gritaba, están robando, están haciendo daño. Bueno, este, con, este, continuaban las escenas y, este, y, y, y una chica este, este, que era policía este, se, se, resultó hoy día este, entre balas cruzadas que se mandaban los tumbos al aire este, y comenzó a sangrar. Pero este, a medida como, como, como continuaba este, eh, sucediendo los hechos, eh, llegó una, 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 un carro grande y comenzaron a bajar este, policías y rodearon la casa y, se, y entraron este, al toque, perpetraron y subieron hasta la azotea para que nadie se escape. ¿Tú viste cuando sacaron de esta casa a Abinuel Guzmán? Como, como dice mi amigo, lo sacaron así con... estaba vestido con una bufanda, ¿no? Lo sacaron dos, dos policías, lo agarraron y ahí lo sacaron de la casa, o sea, casi como empujándolo. ¿Y hay otras oportunidades? ¿Tú no lo viste por esta zona? No, como digo, casi no, no paraba por acá. Sí, había una chica y un chato, un chico chato. Pero, como, como te digo, eran normales, regaban el, pati el jardín, lo regaban, venían varias chicas, a no sé a qué, porque se escuchaba un poco de música, pero parecía que fuera como un tono normal, una fiesta. ¿Qué tipo de música? Ven, salsa rock, de todo. ¿Había muchas reuniones en esta casa? No, a veces, de vez en cuando no. ¿Desde hace cuánto tiempo vivían por acá? Dos meses más o menos. ¿Y este señor que tú reconociste después como Abimael Guzmán, lo viste en alguna oportunidad salir de esta casa antes? No. no. ¿Pero no sabías que vivía ahí? No, no sabía que vivía ahí. ¿Por qué lo reconociste? Con... Yo estaba pasando ya con unos amigos y vimos a varios policías. Y no, primero está... se pararon varios policías. Entraron a la casa y lo sacaron. Y al toque lo reconocimos. Porque esa foto es. No, como te digo, es irreconocible. Es reconocible al toque. Señor, ¿qué le parece la captura de Abimael Guzmán que se ha registrado esta noche? Está bien, pues, señor. Más delincuentes ya, ¿para qué? 
queremos vivir en paz. Lo mejor, lo mejor que han hecho, la verdad, lo mejor. Ha sido muy bien, la verdad, la decisión. Bueno, ha sido una medida muy acertada, porque ya tanto terrorismo acá en el Perú, como usted puede ver, no se puede trabajar, la gente se ahuyenta y lamentablemente el trabajo disminuye, tenemos que reducir personal por el mismo terrorismo, ¿no? Cerca de la una y media llegó hasta la prefectura la unidad de la desactivación de explosivos que al parecer habría llegado eh, tras la revisar la vivienda donde, donde se encontró Abimael Guzmán. A este sujeto se le encontró además con otras dos personas, dos mujeres y dos hombres. Las unidades portatropa están llegando hasta esta zona. A esta hora de la madrugada les informamos y en carácter de primicia que el, el movimiento revolucionario Tupac Amaru ha dado una tregua hasta fin de año de deponer sus armas. En tanto se espera el pronunciamiento del primer mandatario ingeniero Alberto Fujimori, el mismo que se dará en las próximas horas. En estos momentos se intensifican las investigaciones al interior de la dirección contra el terrorismo. Como se conoce, periodistas nacionales y extranjeros se han hecho presentes ante la expectativa existente por la captura del primer líder terrorista, Abimael Guzmán, a quien se les indica por la muerte de por lo menos 25.000 personas en estos 12 años de violencia que sufre el país. Marta Guatay, Laura Zambrano Padilla y Elena Iparraguirre, esta última vinculada sentimentalmente con Abimael Guzmán, son algunos de los terroristas capturados esta tarde en Surco. Ante la posibilidad que por medida de seguridad se hubiese efectuado el traslado de Abimael Guzmán a otra dependencia tras las investigaciones del caso, a esta hora de la madrugada ya se conocen los nombres de algunos de los capturados. Cuando preparaban su tercer congreso nacional cayó anoche en Surquillo el cabecilla del grupo Asesino Sendero Luminoso, Abimael Guzmán, camarada Gonzalo. El delincuente más buscado del país fue capturado en el interior de una vivienda ubicada en la calle 1, signada con el número 459 en la urbanización La Calera, en Surquillo. La vivienda, junto a otras dos en La Victoria y La Molina, fueron intervenidas por agentes de la Dirección Nacional contra el Terrorismo. En ella se detuvo a importantes dirigentes del grupo maoísta Sendero Luminoso. En 12 años de violencia irracional, Guzmán Reynoso y sus huestes fanatizadas han causado más de 25.000 muertos y daños materiales casi similares a la deuda externa del país. En los últimos tiempos Sendero Luminoso desató una escalada de terror que no respetó a nadie, ni a mujeres ni a niños indefensos. Muchos civiles que por el infortunio del destino pasaron por calles o avenidas, fueron alcanzados por el odio de estos criminales. Los coches bomba enlutaron cientos de hogares y dejaron en la calle a familias enteras que en base a su esfuerzo habían conseguido adquirir algún bien. Es el caso del execrable atentado en Tarata, Miraflores, donde una veintena de inocentes perdieron la vida y decenas de familias lo perdieron todo. A unos nosotros mismos acostumbrados por los avatares del periodismo a informar sobre la actividad criminal de Abimel Guzmán Reynoso y los suyos, sufrimos en carne propia el odio de estos enemigos del Perú. Tres compañeros nuestros cayeron en el atentado con coche bomba contra frecuencia 2. Se intentó silenciar nuestra permanente posición de denuncia y rechazo contra las demenciales acciones de Sendero Luminoso. No lo pudieron lograr y aún en condiciones precarias nunca dejamos de transmitir. Con gran profesionalismo y pese a críticas sobre una supuesta dejadez en la actividad de inteligencia, la Dincote se ha anotado un importante triunfo con la captura del enemigo público número uno, Abimael Guzmán Reynoso, y delincuentes muy allegados a él. Una labor encomiable del personal de la Dincote con el general Antonio Quetín Vidal a la cabeza. Hoy podemos decir que el Perú está de fiesta, pues la captura de Abimel Guzmán da esperanzas a 22 millones de peruanos de alcanzar la tan anhelada paz. Las fuerzas del orden están cumpliendo, pero solo la unión de todos nosotros permitirá derrotar a este enemigo cuyo único objetivo es destruir y desangrar al país. Y esta es una información en calidad de primicia. Mucha atención. A continuación daremos lectura a los nombres de los subversivos capturados anoche por la Dincote. Ellos son Paulo Fernando Montalbán Tuesta, María Pilar Zúñiga de Montalbán, Raúl Renato Romero Ceballos, Giselda Elvira Canema, Canepa Coch, Miguel Fernando Ruiz Cornejo Margeri. Luisa María Castañola Urartiz. Oscar Mario Pimentel Castañola, Luisa Pimentel Castañola, Alfonso Martigena Ruiz, Enrique Fernando Torres Calderón Gárate, Abimael Guzmán Reynoso, Elena Albertina Reboredo. María Pantoja Sánchez, Celso Garrido Leca Seminario, Laura Zambrano Padilla, Maritza Garrido Leca Risco, Carlos Andrés Inchaustegui de Golea, Carmen Aguapara Penalillo, Germán Cipián Tábara. Nancy Ruiz Nano, José Palomino Sánchez, Roberto Pizarro Cor. 
Abibael Guzmán, responsable de miles de muertes inocentes, de destrucción a gran escala, de enorme dolor provocado por el odio y el fanatismo, había caído. Señor Cabo, al hombre le pueden quitar las cosas, menos lo que tiene acá. A nadie. A nadie. lo maten. Y si no muere, esto quedan los demás. Se le observa ya a Abimael Guzmán encerrado en esta reja preparada especialmente. 1509, el preso 1509 presentado en estos instantes. ¿Qué puede decir por los 27.000 muertos que ha causado? 